തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടും എന്ന ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി ദൃഢ സങ്കല്പത്തോടുകൂടി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരൊരിക്കലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ പാതി വഴിയിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം പഴുക്കും മുന്നേ കഴിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മടുത്തു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏത് ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിലും അത് നേടും വരെ നിരന്തരമായി ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് സീറോയിൽ നിന്ന് ഹീറോ ആയി മാറിയ എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത് നടന്മാരാണെങ്കിലും സംഗീതജ്ഞരാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും പലരുടെയും കഥ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒന്നില്ലാത്തതിൽ നിന്നും നിരന്തര അധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലെത്തിയ ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാം അവർക്കും ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരായുഷ് കാലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടും ആ ആയുഷ് കാലം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൃഢ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാല് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാല് വയ്ക്കുന്ന കാല് എനിക്ക് ലക്ഷ്യം നേടും വരെ ഞാൻ ഇളക്കില്ല എന്ന ദൃഢത കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കൊച്ചു കഥ ഓർത്ത് പോവുകയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു നല്ല നാടൻ നർത്തകനായിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നൃത്തത്തിൻ്റെ ചുവട് പഠിച്ചതോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നൃത്തം പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള ആളായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൃത്യത്തിനൊരു ലാസ്യത ഒരു അറിയാത്ത ആകർഷണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു ആകർഷണമെന്ന പോലെ ഒരു സമർപ്പണം എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യം നേടും വരെ നിർത്താതെ നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്ത് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ ഒരു ദിവ്യനെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സാധാരണയിൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവ്യത്വവും കാണിക്കാതെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരൊന്നുമില്ലാതെ തൻ്റെ അന്നന്നത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ ആഹാരവും കഴിച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആ നൃത്തമായിരുന്നു അവശ്യമാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം മഴ പെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നൃത്തം ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ആ ഗ്രാമത്തെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വേനൽക്കാല അവധി വന്നു ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് നർത്തകരായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നു അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു നർത്തകൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു നൃത്തം കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പറയും ഞാനതിന് അങ്ങനെ ഒരു നർത്തകനേ അല്ല അതെന്തോ ക്യോ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ഞാൻ കളിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നത് എന്തും കാണിക്കും അല്ലാതെ നൃത്തം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ യുവാക്കൾ പറയും അങ്ങനെ ഒരു നൃത്തവും അറിയാത്ത അങ്ങ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യും ഈ ഗ്രാമത്തിലെങ്കിൽ നൃത്തത്തിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അവരുടെ നൃത്തത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കാണാൻ വേണ്ടി ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വറ്റി വരണ്ട പുഴയോരത്തെ മണലിൽ അങ്ങനെ നൃത്തം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവൻ വന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്ന ആകർഷകമായിരിക്കുന്ന നൃത്തം നൃത്തം തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറോളം നിർത്താതെ ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആ യുവാവ് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോയി അയാളിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഊഴായി അയാളും അതിനേക്കാൾ ഉത്സാഹത്തോടെ ഉന്മേഷത്തോടെ അതിമനോഹരമായ നൃത്തം കളിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറിലധികം അയാൾ ഡാൻസ് കളിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും അയാളും തളർന്നിരുന്നു പോയി അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് യുവാക്കൾ ഓരോരുത്തരായി ഡാൻസ് കളിച്ചു ചിലർ ഒരു മണിക്കൂർ ചിലർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഓരോരുത്തരും നൃത്തം കളിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടും ഇത്രയും എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കുന്ന നർത്തകന്മാരുടെ
തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾ പറയും നോക്കൂ വറ്റി വരേണ്ട പുഴ കാണുന്നില്ലേ ഇതിലൊരു തുള്ളി വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യുവാക്കളോട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇതിലൊരു തുള്ളി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ ചെടികൾക്കൊരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പുഴകളും നദികളും അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് കനിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നൃത്തം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അയാൾ ഡാൻസ് ആരംഭിച്ചു ഡാൻസ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ നിർത്താതെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമവാസികളും ഈ വന്ന യുവാക്കളും അത്ഭുത സ്തബ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നൃത്ത ചുവടുകളൊന്നും തന്നെയല്ല പക്ഷേ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേകമായ വശ്യം എന്ന ഭാവത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് നൃത്തം തുറന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളോളം നിർത്താതെ അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്തു ആ സന്ധ്യയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ഈ യുവാക്കളിലൊക്കെ ഡാൻസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പാതിര കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതമായി അദ്ദേഹം ഡാൻസ് തുടർന്നു പിറ്റേ ദിവസം സന്ധ്യയായി ഡാൻസ് തുടർന്നു അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ അന്ത്യയാമങ്ങളാവും മുന്നേ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ടു കൂടി ഇടിയുടെ തകർത്ത ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഇടി മിന്നൽ വന്നു മഴ തകർത്ത് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും നനച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ എല്ലാം തുള്ളി തുള്ളിയായ മഴ പെയ്ത് മേഘങ്ങൾ അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടി മഴ ശക്തിയായി പെയ്തപ്പോൾ ഈ യുവാക്കൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയും ഈ ഒരു മഴ പെയ്യിക്കാൻ അഥവാ ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ എന്ത് ശക്തിയാണ് എന്ത് ജാലവിദ്യയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും രണ്ട് ജാലവിദ്യ എനിക്കറിയൂ ഒന്ന് നൃത്തം ചെയ്യും മുന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്താൽ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് എൻ്റെ നൃത്തം രണ്ടാമത് മഴ പെയ്യും വരെ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും എന്നതായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ദൃഢനിശ്ചയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്താൽ മഴ പെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ലക്ഷ്യം ഞാൻ നേടിയെടുക്കും എന്നതായിരിക്കുന്ന ദൃഢനിശ്ചയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം നേടും വരെ ഞാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും എന്നതായിരിക്കുന്ന ദൃഢത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിരിക്കും അതിനുള്ള ശക്തി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ജനിക്കും അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചം അത് സമ്മാനമായി നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു തന്നിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൃഢത നിരന്തരമായി ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ഈ രണ്ടും കൈമുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നേടാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓം ശാന്തി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കൂടാതെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വിലയേറിയതാണ് അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയാലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ് നന്ദി